Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una pieza para guitarra llamada Canción, compuesta por uno de los mayores compositores que ha dado España, como fue Antón García Abril. Antón García Abril nació en 1933 en Teruel y su padre, que se llamaba igual que él y era arquitecto, le enseñó solfeo y lo introdujo en su banda de música. Pero todo cambió, según él, cuando le regalaron un piano y dice que descubrió otro mundo. El hecho de conocer diferentes instrumentos, la formación para banda y luego pasarse al piano le hizo abrir su mente a la composición y a las posibilidades infinitas que la música le estaba brindando. Estudió en el Conservatorio de Valencia, de Madrid y luego en el extranjero, creo que por Italia. Fue catedrático de composición en Madrid y fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, Valencia y Zaragoza. Recibió muchísimos premios como el Premio Nacional de Música de España o la Medalla de Oro de la Academia de Cine por sus bandas sonoras compuestas para películas y programas como por ejemplo el mítico programa naturalista sobre animales y naturaleza llamado El Hombre y la Tierra que presentaba Félix Rodríguez de la Fuente. Esa música, al menos en España, no puede ser más mítica y épica. Y aparte de todas estas bandas sonoras, también compuso muchísima música como conciertos, música orquestal, de cámara, vocal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la pieza que voy a interpretar se llama Canción y pertenece a una obra de Antón García Abril más grande que se llama Bademecum. Un Bademecum es una especie de compendio o de libro de referencia al que acudes para buscar las nociones o informaciones fundamentales sobre una ciencia o un arte. Es decir, a través de esta pieza, Antón García Abril quería asentar las bases y las diferentes técnicas y lenguajes en los que se puede mover la guitarra. Como compositor siempre consigue una de las metas más importantes de los compositores, que es escribir de forma idiomática para el instrumento. Cuando decimos idiomático nos referimos a un lenguaje que parece que es propio. En esta pieza encontramos una indicación de tempo de Antón García Abril que dice consentimiento. Implica decir algo, contar algo. Lleva una melodía que te mece al compás de un 3x4 casi bailable, cantable. Es el tempo de la danza, de los valses, de las mazurcas, de los minuetos. Que además lleva un mini acento en el segundo tiempo. que hace andar y mover la melodía como si estuviéramos suspirando. En ese acompañamiento incluye una disonancia preciosa que constantemente vuelve a una especie de por eso le pone de nombre canción, porque lleva una especie de estribillo que se va repitiendo. La complejidad de esta pieza está en que distingue hasta tres voces en un mismo instrumento. Para diferenciar esas voces hay que conseguir para cada una de ellas un timbre, una acentuación y un volumen diferente. No es lo mismo tocarlo todo plano, al mismo volumen, acento y timbre... que diferenciando esas tensiones y distensiones dentro de la expresión musical. Esta obra la llevaba yo en mi repertorio hace años y fue una de las primeras con las que sentí que la guitarra no era un mero ejercicio atlético y técnico. Lo que comprendí con Antón García Abril es que mucho antes que la técnica y que incluso la música viene la transmisión de lo que queremos expresar y sentir. Y por eso creo que los músicos siempre le estaremos agradecidos por el grandísimo legado que nos ha dejado a través de su obra. Vamos a ver, para mí la canción es un depurativo, es vamos a ver, el compositor que hoy tiene en sus manos tantas, eh, tantas, tantos mecanismos técnicos para empatar los grupos de percusión, los metales, los grandes orquestas, el, el ruido te acosa siempre porque puedes caer sin darte cuenta en el peligro de caer en lo superficial por esa materia que te da la técnica de hoy. Sin embargo, cuando te quedas con un poema, con un texto y un piano para hacer una canción de concierto, hay 
nace lo más esencial, lo más exacto, lo más inspirado. Yo diría que es una sinfonía o una cantata, una canción condensada, es decir, vista desde una, un prismático que lo hace todo pequeño. Espero que te guste mucho mi interpretación y este vídeo. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si conocías la música de Antón García Abril y cuál es tu obra favorita dentro de su trabajo y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.